bila shaka ndani ya boda boda radio ikiwa ni Wednesday saa na dakika saba saa za Afrika Mashariki tunashukuru kwa sababu ya kuendelea kutegea show kubwa show kali show ambayo inakuja kwa kwa hapa kila siku ya wiki kutoka saa kumi na mbili hadi saa nne za asubuhi yani from monday to friday masai tunakuwa mm. hapa kuhakikisha kwamba tumepatia msikilizaji mtazamaji burudani burudani tosha eh hey, tunahakikisha kwamba ndani ya boda boda radio tunahakikisha kwamba umepata hiyo burudani sio tu kupimiwa pimiwa burudani tosha mm-hmm. talking of burudani eh, eh, kuna jambo ambayo kama kama kawaida masai mm. wakati ambapo huwa tunafika saa moja mm. kuna wengi wanakuanga huko nje wametegea mm-hmm. eh, wametegea kabisa wataki eh. kujua eh, tunaingia katika kitengo ambayo huwa tunaita nini niseme nisiseme niseme nisiseme mm. na niseme nisiseme ya leo masai mm. inahusiana na jambo fulani hapa Ehe. Wewe unafanya kazi kwa kampuni fulani. Uh-huh. Kuna jamaa alitumia SMS anasema mimi nafanya kazi kwa kampuni fulani. Uh-huh. Nimefanya kazi hapo. It's a very good company. Na mimi pia ni employee ambaye nimefanya kazi kwa muda mrefu. Na ile vile nimefanya kazi pale kwa kampuni kwa muda mrefu, nimekuwa pia na ile matarajio eh, uh-huh. ya kutaka kupata promotion. Kabisa. Ma, wafanyi kazi wenzangu kuna wale wamepata promotion, kuna wale wamepata nini? Mimi nimekuwa nikitarajia my promotion kwa muda mrefu na sijapata na ukweli kuna watu ambao wana kama mimi nimefanya soja miaka tano. ndio na sijaipatiwa promotion niende jikoni <laughs> ni kwe made miaka tano yote utapromotiwa utolee soja upelekwe jikoni eh hey. uanze kupika at least ni kwe soja <laughs> kitchen eh <laughs> hey. sasa mm. jamaa kangojea promotion Mm-hmm. Akan... akangoja promotion akangoja promotion the promotion did not come yeah mm-hmm. the promotion did not come so akaendelea kungojea akaendelea kungojea lakini wakati moja promotion ikakuja fortunate enough promotion ikakuja akapata akainuliwa akapata hiyo promotion na akasema akafurahi sana akakuwa he was a very happy man eh halikuwa very happy very happy kabisa ikabidi jioni akaenda kuambia mke wake Mama mimi nimepata promotion. Mami, nimekuwa nikwambia kila siku bana mbona hii kampuni inanyanyasa watu? Mbona hii kampuni haijali? Mbona hii kampuni hata ishughuliki? Kwa nini mimi uh, uh, ile kazi yote nimefanya hata hii wakati wa COVID? Mimi nilikuwa nimepangwa tu kazi. Nimekuwa nikishughulika lakini kwa nini hawanijali? Then akapata promotion, akaamua aenda share na mke wake. Unajua Masai, ikiwa unafanya kazi kama hapa Boda Boda Radio kuna possibility ya kwamba staff wote wa Boda Boda Radio wanakujua wanafika point siku moja hata wakutembelea nyumbani wajue mke wako wajue watoto wako kitu kama hiyo mm. so hata ule jamaa na, nadhani ilikuwa imefika mahali mke wake amejulikana eh being that amefanya kazi kwa muda mrefu kwa kampuni anajulikana paka na bosi wa ile kampuni ama hata bosi ya bwana yake wakati alipelekea mke wake habari ya kwamba amepata promotion mke akafurahi kidogo lakini hakuone hakuonekana kwa uso ile facial expression hakuonyesha kana kwamba ni mtu amekuwa surprise na hiyo habari ama yani haiku, haikuwa breaking news okay, okay. kwake haikuwa habari za kuvunjika yani ya, yani ni ile tu yeah. yani aliona kitu ya kawaida tu. aliona tu kama kawaida sasa huyu mzee wake akaanza kujiuliza maswali ai mbona kwake si breaking news mbona kwake tu inakaa tu ni ni kitu ya kawaida akaanza kufanya investigation huyu mwanaume mm-hmm. kufanya investigation mambo ya ajabu ambayo ilikuja ikapatikana mambo ya ajabu ambayo ilikuja ikapatikana ilikuja ikapatikana ya kwamba huyu mzee ye yeah? huyu mzee akifanya investigation na Masai alikuja akapata ya kwamba huyu mke wake na ule boss ye yeah? mm-hmm. boss yake pale kwa kampuni wanakuanga ukiendelea na shughuli za kuchi, za kurusha roho. <sighs> Sasa kuna game inaendelea, game ya Man City na game ya Chelsea. Yaani bosi ya huyu jamaa pamoja na mke wake wamekuwa kiendelea na game fulani. Na hii game sasa timu ambayo imeshinda ndiye inapewa trophy. Na unajua trophy iko pande gani? Kwa kina dada. Sasa huyu dada amepe, a, bwana yake ndiye amepewa trophy. Yani promotion haikuja bure masai promotion imetokana na game ambayo inaendelea kati ya mke wa huyu jamaa na bosi wake pale kwa kampuni can hiyo kitu imenivunja moyo 
Kumanisha hivyo ndio sisi masoja tunateswa. Hiyo <laughs> kitu imenivunja moyo sana. Uh-huh. Najua nimevaa hiyo kiatu. Uh-huh. Nikasikia nimeshikwa na butua. Uh-huh. Ken. Uh-huh. Wacha nikwambie. Uh-huh. Huyo jamaa. Yeah. Light angelijua. Uh-huh. Kitu ya kufanya. Uh-huh. Iyo sasa ni kama Yaani tuseme ah mimi hiyo boss na deal na esku hiyo nikijua tu hiyo story uh-huh. ah hapa nataka mchezo yani kumbe mimi utafanya nini ah ken wewe ushapewa promotion shida iko wapi ken hata kama ni hiyo promotion wacha ikae mke aliona ukikuja nyumbani masai uko na stress unakaa kama you are out of place akagundua kama huyu jamaa apewi promotion in the rightful way wacha nitafute njia ya kufanya apate promotion na akafanya ukapata promotion akaenda pale akajipa promotion ukapata yani kusema sasa umekuja kwa gundua your wife is cheating on you for you to go up lakini naye wa mama wakati mwingine huwa ana sacrifice haki yani mtu ame sacrifice sasa hiyo am... Ken ni ku sacrifice na ndani hakuna sacrifice hapo <laughs> hakuna sacrifice hiyo hiyo kitu mimi nasema yeah. hakuna sacrifice hapo wacha ikae yeah. yani haribu familia yangu yeah. sababu ya promotion sasa wewe mwenyewe umeenda baa kwa boss ukamwambia boss asante sana haki umenikumbuka lakini baadaye ukakuja ukagundua it is your wife ambaye amejipa she has cheated on you for you to be promoted. Wewe mwenyewe umesema hapo ulikuwa nataka promotion na umepromotiwa. Sasa utarudi kwa boss kumpigia kelele gani? Kelele gani? Hii ndio maisha nilikuwa nakwambia hivi Ken. Unashike mwanamke unafungulia hiyo biashara. Alafu customer anakuja anachukua yeye. Uh-huh. Unanielewa Ken? Na, na kupata. Yaani customer uh-huh. anakuja kununua mali biashara ambayo nimemwekea uh-huh. ananyakua yeye uh-huh. namna gani sasa Masai, ulikuwa... mimi napatia huyo mudosi service ndiye anipatie promotion kumbe yeye anapatiwa service ndiye anipatie promotion Masai ulikuwa tu amea supervisor ulikuwa tu supervisor mtu mdogo umepromotiwa wewe sasa ni regional manager hapana sitaki hiyo hiyo situwe sitaka utarudisha wacha ikae afadhali niendelee kuangaika Niende kampuni nyingine nianze zero. Aita reverse bibi tayari alishapeana mali ni Masai bwana. Alishapeana. Hey. Hiyo mimi mm. kulingana na mila na desturi <laughs> na napigana na hiyo haiwezekani kwangu mimi. Haiwezekani. Hii mila na desturi Masai unazungumzia kila wakati. Hiyo labda niite wazee wakae chini tuchinje kondo ama mbuzi. <laughs> Tuoshe hiyo damu na nitoke kwa hiyo kampuni. Nikuulize Masai, mke wako tayari ashapeana. Weda uite mbuzi, mchinje kondoo, ufanye nini? Mali tayari, mtu tayari ashachovia kwa asali. Ashachovia asali ameruka naye kuruka. Lakini hawa watu tunaishi na wao, <laughs> akina dada. <laughs> Kweli kabisa nawafikia wapi? Baba mtu anitende hivyo mimi. Ani anifanyie hivyo unyama. Ah ni huruma Masai, nikukuonea ni huruma. Hiyo ni unyama. Hapana. Alikuwa naona unakuja una complain kwake unamwambia watu wote wamepewa promotion, ni yeye tu. Ni yeye tu Ken. Alafu mama akaona hapana kwa sababu mimi niko na kitu. Promotion. Nikisimama mbele ya boss, boss yanatetemeka paka magoti. Wacha nipeane hiyo kitu. Kwani ni sabuni inaisha? Ken, kuna watu huko nje wanaishi. <laughs> na wanafurahia maisha. Na kale kapinda kidogo mtu wanapata Ndiyo. ile jasho yake. Ndiyo. Si lazima aishi na promotion. <laughs> Mbona basi ulikuwa unaenda kuonyesha mke wako uko na stress? Umemwonyesha kwa na stress na yeye akatafuta njia ya kuhakikisha umesaidika. Unajua mimi naweza naweza pata ile kidogo yeah. labda nafanya kazi usiku mzima. Ndiyo. Kwa mfano mimi nafanya kazi ya security Ken. Sijaifungua ro, uh-huh. wacha nifungue leo ro. Uh-huh. Mimi nafanya kazi ya security. Sawa. Nikitoka kazi ya security usiku uh-huh. uh-huh. asubuhi nikiamuka. Uh-huh. Sijui mke wangu alikwaje. Uh-huh. Lakini watoto wanafurahia. Ndiyo. Dadi ametoka kazi. Ndiyo. Mama anafurahia nimetoka kazi. Ndiyo. Sasa jukumu la bibi uh-huh. ni yeye ajiweke. Ndiyo. Na ile maisha yenye sisi tunaishi ile standard. Ndiyo. Ile nimemweka. Ndiyo. Nikamwambia mama kinangari. Hii ndio pesa mimi napatanga 8000 kwa mwezi. Ndiyo. 8000 kwa mwezi hii sisi nalipa stima 
hii nalipa maji hii nalipa nyumba ingine ni ya shopping Aha. na hii ingine ni ya in case ndio alafu atoke hapo Aha. aanze tena kupita kwenye blackmail ndio aende kwa mwanao mwingine hiyo ni makosa sana huyo sio mwanamke huyo ni huyo ni muvitini waswahili wanasema kitu tamu kula na wenzako hapana eh the the the, the wacha nikuambie kizungu eh the sweet the black are the belly uh-huh. the sweet are the belly hiyo ni kizungu ama kizungu mkuti kizungu mkuti <laughs> the sweet are the dark are the belly the uh-huh. sweet are the belly <laughs> ukiona kitu ambaye ni nyeusi wacha tu ikae hapo wachana nayo kuna uzuri yake <laughs> Mimi najua ndio maana nilisema uh-huh. siwezi wao mwanamke nyeupe uh-huh. hiyo tutasumbuana kwa kijiji uh-huh. nilichukua tu kitu personal uh-huh. ndio maana vitu kama hiyo inipatangi <laughs> Kitu tu personal kutoka huko uh-huh. Pokot uh-huh. eh. Yenye hatuwezi sumbuana na uh-huh. watu uh-huh. Ukimwacha hapo unampata hapo Ah hapo hapo, hapo. Hakuna mtu anasumbulika na watu eti mtu ya maji analete maji uh-huh. Hawezi hata tata Unapigiwa simu kwa huko unaambiwa by the way kuna makao umeacha hapa Eh na anaambiwa we uh-huh. Hata bibi yako atokange kwa nyu eh, Anatoka anaenda wapi <laughs> Akitoka taende sokoni hakuna mtu ana mwambia Hakuna mtu anashughulika Hakuna Hakuna hata wana boda boda wanabebanga yeye unajua wana boda boda saa zingine yeah. wakibebo wanabeba yeah. Wanaweza beba wabebe <laughs> lakini yeye akibebwa uh-huh. wanarudisha uh-huh. Anaenda soko anafanya vitu yake anarudi Unajua acha nikwambie reality ni kwamba Masai pale kazini mke amekuja kagundua ya kwamba unarudi nyumbani ukiwa na stress na kuna vile anaweza kuleta matibabu ya hiyo sio solution yeah? wacha nikuwe na stress na nipate hiyo pesa kidogo katika facebook uh, kuna watu ambao wameamuka na wanasema dogoto tuko well represented asante sana jen gesha job masaisi anasema i'm following pole pole karibu sana joba na tunafurahia kabisa asante sana evangelist zd anasema morning boda boda radio ria Ria tebem ria tunafurahia sana asante sana Tasha Mukamia anasema Tasha anasema hivi hizi ni nini man chairman anasema leo hey mimi nimesema nini Tasha salimia salimia Tasha <laughs> umesalimika sana na mazai na anasema hivi uh, bwana Tasha Mukami pia anasema mbuzi sela hiyo kitu personal yako inasikiza saa hii inakuona ukiita personal <laughs> Eh hey, hiyo kitu yangu wacha ikae personal. Hata inajuanga ni personal. Nikimpeleka kwa wanyama huko mali si naenda kuona wanyama. Na muona tu kama mnyama. Eh. Hey, ni ni kama tu mnyama yangu. Eh hey, unajua? Unamchukulia tu ukiitwa personal. Eh. Hey. Unajua? Wacha nikwambie Ken. Vile unaweka bibi yako ndio unamweka. Mimi bibi yangu naona watu ni kama ni mnyama yangu tu. Wacha wazao wanaka watu. Hata wakati unakuja hapa Nairobi kuna wengine wanawaita sijui ho sijui ho mimi namwita you are my wild animal. Yes. Okay. Hivyo vile unajua sasa Masai mbona mnaonaka kila kitu ikiwa mnyama? Unajua? Yeah. <laughs> Ukimchukulia yeye anza kumweka class unamuita maji na mzuri mzuri. Yeah. Atajiona yeye ni mzuri mzuri. Uh-huh. Eh. Yeah. <laughs> muite jina, muite jina ambaye hata yeye akiangalia. Yeah. Anasema kweli hii mimi napendwa. Response yake inakuwa namna gani akiwa na hito mnyo. <laughs> eh anatulia tu. Uh-huh. Kwa sababu amezoea. Eh. Uh-huh. Uh-huh. Wewe msikilizaji mtazamaji kwako. Unagundua kabisa Ndiyo, umepata promotion haina shida lakini unakuja kugundua baadaye kumbe hii promotion umepata sio kwa sababu ya hard work kuna mtu anaenda behind you na si mtu mwingine you are very own personal person you are very own girlfriend na amehakikisha ama your wife amehakikisha ya kwamba ameenda akafanya kitu ambaye inazaleta promotion yako as fast as possible utachukulia namna gani Utachukulia tu kawaida. No wonder ule mwanamke aku celebrate sana na hata akuonesha ameshangazwa na ati hata na habari zile zilikuwa zinavunjika. Yeye alichukulia kawaida. Akaona ai maisha inaendelea. Ndio mzee akaanza kuona hii hapa. Hapa kuna kitu inakula mimi. Itakuwaje huyu nimempatia habari za kuvunjika lakini anaichukulia kawaida. 
anaona ah hiyo ni sawa tena anasema ah it's okay kuchunguza kwake akuja kugundua there is something going on between her very own personal mnyama and the boss ni kama huyu jamaa ya Kenya Power mudosi ya Kenya Power eh unani alisema uhuru rais alisema waangushe stima bei yende chini lakini wakaangusha stima ikaipotea sasa uhuru aliambia punguzeni bei wao wakafikiria ni mzime stima eh wanazima waangushe wakaangusha mpaka posti ya stima hakika ni boda boda radio tunakuja kwako hapa hapa kutoka katikati mwa jiji ikiwa ni saa moja dakika tatu maoni yako ni gani siku hii ya wednesday ama wcw siku eh hey, watuambie hata sisi tujue hey. lakini mimi naendelea kukuambia hivi ken hiyo hey. mimi ninashika nina huyo jamaa na ataingiza ya yeah. ah na kasirika sana na huyo jamaa yes yani anipatie mamlaka sababu kumbe anajofia ana asali Anachovia asali. Ah, hapana. Lakini wacha nikwambia hata huyo boss mbaya, amechovia asali na akarudisha mkono. Hapana. Hiyo mimi kulingana na desturi, eh. ah, haiwezekani. Haisi kubali hiyo maneno. Masai mtu mbaya ni ule atachovia asali na asirudishe mkono. Hiyo ni kunikandamiza. Unajua hata ukienda kwa mzinga ya nyuki Masai, huwa unatoa asali. Lakini baada ya kutoa unatengeneza mzinga vizuri unaiweka mahali mzuri, hiyo nyuki pia ukikuja apate mahali pema. Huyo ni kama fanya. Fanya akioma anafanyanga. <laughs> anafulisa anauma akipuliza eh hey. saa moja dakika 24 anapiga break nikirudi <laughs> shaka bila shaka hii ni boda boda radio kipenda bbr siku ya wcw nikiwa na mwenzangu hapa mbuzi sela ndani ya boda boda radio ndani ya boda boda radio masai mhm wewe umesema hauwezi ukakubali hiyo maneno abadan katan eh hey. Hiyo kitu inauma sana Ken acha nikwambie ukivaa hiyo kiatu ehe inakufinya kidole kubwa mpaka kidole ndogo ai hii maneno sio rais Ken vile unachukulia namna hiyo ehe unajua <laughs> wewe uchukulia ma, 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 maisha ya ndoa kama kitu serious <laughs> unajua ndoa acha nikwambie unajua imambe ya kuchukulia ndoa serious ndio maana ndoa zinavunjika hapana ndoa inafaa uchukulie tu taratibu Ukichukulia serious ndio inavunjika Masai. Hapana. Kwanza kitu ya kwanza. Ndiyo. Mimi siwezi kitu hata mahali nimefanyanga kazi nimefanya mahali kama tano. Ndiyo. Sipendangi mpenzi yangu ajue mahali nafanya kazi. Ai. Sababu hiyo yeah. inakuanga inakuanga sana hata ndio jana tulikuwa tunaongelelea private issues. Mm -hmm. Private affairs. Ndiyo. Private life. Ndiyo. Mtu asijue mke wako ni mtu wako wa karibu lazima ajue asipojua shida ikikupata huko nje nani atakontact your personal si semi namna hiyo yeah. ni nielewe yeah. sio mzuri kujulisha watu yako kwa kama wewe tumejuana na wewe si saa hii ndio tumejuana karibu miezi sita iliyopita ndio unajua bibi yangu bibi yako eh namjua kumuona kwa picha. Eh. Lakini sura hamjaipatana na yeye. <laughs> si ni kweli? Hiyo ndio tunapanga. Hapana. Eh. Sikiza Ken. Nini? Mimi kama mwanaume eh. nimefunzwa na niko na itikati mm -hmm. na mila na desturi ndani yangu. Sina ile haki ya kusema niende kwa Ken. Uh -huh. Kuchunguza bibi yake. Uh -huh. Ama kufanya nini nini? Yeah. Nianze hiyo hapana. Hiyo pengine ni mila ya desturi za Kimasai. Ah! Kwa sababu kuna kule jamaa alikuanga speaker wa wa bunge alikuwa anaitwa Francis Ole Kaparo. Eh? Maisha yake yote hakuna mtu aliwahi jua mke wake. Si ni kweli? Kumuficha. Watu wakubwa wengi kwa social media kama chache. Yeah. Unajua bibi ya chache? <laughs> Unajua hata vile anakaa? Ah, sijajua. Alafu? Eh? Uh -huh. Unajua bibi ya Kendo Rusaka huyu speaker? Eh, huyu naye najua kumuona kwa picha lakini hujai kutana na yeye ah najua ule unajua mbunye. mtu kama mimi unajua kuna mwenye mimi ni mai lala na ajali tingiru kwa kwa hoteli moja nyumba moja nilienda mahali anaishi ehe yeye akalala huko eh. mimi nikalala huko oh kwa nyumba moja ehe wewe oh, ulala ulala servant quarter ah ah eh. nyumba tu eh. ni ile ilikuwa inaitwa paris Palace. Eh. Eh. Na hiyo kitu najivunia hiyo ni rekodi nimeweka kwa mwisho wangu. 
ulilala na governor nililala na governor kwa nyumba moja pares moja ulilala kwa viti ya sitting room mama bedroom yangu kando oh kwa bedroom kando eh hey. lakini nyumba ni moja uh-huh. exit ni moja uh-huh. entrance ni moja eh uh-huh. hey. <laughs> lakini uh-huh. wacha nikwambie ken ndio family affairs ndio family affairs ndio hata biblia inasema yeah. mwanamke ambaye anaenda nje na kinyume ndio ya sheria ya biblia apigwe na mawe apigwe na mawe na mwanaume ameenda kinyume na sheria afanywe nini hiyo haijaandikwa asamehewe hiyo haijaandikwa mwanaume <laughs> yeye sikisa mwanaume uh-huh. unaruhusiwa kuwa na bibi mbili ehe uh-huh. Hata ukiona wale vi, wale mashujaa ambaye walianguka kwa Biblia e, e, kama e, Daudi e, e, alitamani bibi ya nani bibi ya Uria na akaenda na yeye ndio lakini e, ilikuja ikasema walirudi akaomba msamaha ehe hata huyo jamaa mwenye alimenipatia promotion e, wacha aombe msamaha si atarudi aombe msamaha Tufanye mila na desturi ni wachane na hiyo kazi lakini tari, mimi kama mimi kama mwajiri wake unaacha kazi kwa nini ni, ninaacha kazi kwa nini na kazi. nisonge na huyo bibi kazi haijakukosea kazi ndio sitaki promotion ushapewa tayari iko si sasa sitaki <laughs> ninafanya masignation na masignonos eh yeah? na signonize unafanya migration a a kosigema nice kazi una kurisign ku resignation eh hiyo na masignize nikisha masignize ninasonga tasha mukami anasema eh maze i'm trying to imagine myself in that situation and it is not adding up hata kidogo i'm not sure if i leave you uh, uh, if i leave you the job and kill both my husband and the boss or just my husband Either way he is in trouble. Eh. Hey, mimi sasa kitu ambaye nitafanya. Nitaendea boss. Nimwambie baba, unafanya makosa mm. na unajua unafanya makosa kunipatia mimi promotion. <laughs> Unanifumba. Yeah. Unaniekea kifumba macho yeah. ya promotion. Kumbe hapa nyuma unaendelea kuchofia asali yangu. Yeah. Na imefika nusu ya buyu ya asali. Sasa hii mimi nimewacha kazi kuanzia leo. Ni hand over. Unaacha kazi. Nina hango boots. Hey. Boss. Utaacha kazi. Na huyo mwanamke. Eh. Yeah. Mimi yeah. ninapatia yeye suspension. Naenda kwao. Miezi ngapi? Ajo. Miezi ine. Ajo. Miaka ine. Miezi ine. Miezi ine. Bila sababu. Masai hii asira yote ni ya nini? Hapana si asira. <laughs> ni asira. Ni kuvunja. Kuvunja familia na kuvunja itikati ambazo mila za Kiafrika zinasema mwanamke asiende nje ya ndoa hiyo ni mbaya sana Tashia Mukami anasema do we go ahead and say just like chairman Ken is insinuating the end justify the means yeah the end justify the means umefika mambo imesha kuwa isha kuwa ndugu yangu kubali yaishe siwezi maisha iendelee Ken wacha nikwambie siwezi kubali mimi siwezi hakuna vile naweza kubali. Siwezi kubali hata siku moja. Tasha, wacha nikwambie. Siwezi kubali eti oh sijui imefanyika ime. Mimi na wacha kazi, wacha ni wacha hiyo kazi nifanye nini? Niende. Na bibi napatia suspension. Enda kwao. Na ufungisha yeye vilangu. Enda kwenu. Aende akae huko ashike kwa sadabu. Tasha anasema usikiza. Tasha alisema ya kama the moral of the lesson ni kwamba do not let your spouse visit your workplace. Si ndio ni kweli. Akikuja hapo anakuja anapiga macho ana na kuna watu wanaangalia wanajifanya ah weje bibi masai jambo. Eh alama anamuna haga anamuna haga na muna hii. Anashikilia bibi yangu mbele yangu. Hiyo kitu mimi wacha nikwambie. Siwezi kubali bibi yangu akuje kazi na kama kitendo kama hiyo imefanyika bibi anaenda nyumbani aende apumzike kwao miezi ngapi ajo ine na huyo jamaa mimi napatia i warning na na resign na kazi na wacha na hang boots nikuulize masai Ana. unawacha kazi kwa sababu ya promotion umepewa kwani mboss amefanya makosa kukupea promotion bana pesa iwezi jenga familia mapenzi kwa familia ni maelewano nilimekuuliza sasa hivi wewe mwenyewe ukatuambia 
ya kwamba juzi tu umepeleka familia Nairobi National Park. Sidiyo sababu mimi niko na kitu personal. <laughs> Unajua bibi yangu nina muonanga kama mnyama. Ehe. Uh-huh. Juu vile unachukulia bibi yako. Ndiyo. Kimweka class ambaye umuita yeye Selegwin uh-huh. atajie ataanza kubiefu kama Selegwin. Mimi nimemweka kama mnyama. Ana behave kama mnyama. Eri Komondi anakuambia hapa uh-huh. tuko locked hapa na show iko mofaya moto. Eh na inazidi kuwa moto kabisa. Jacqueline Muganza anasema I'm watching chini ya maji na anasema santu sana. Eh Mokami anasema then what's the meaning of the constitution of marriage if you can simply simply sell it out for job ranking? Imagine. Yeah. Unajua? Unajua hapa tujasema tumeuza marriage. Kila tunasema ni mama aliona mzee wake ako na stress. Watu wanapewa promotion yeah but. Akatembelea kazini bosi akamnoki. Na ile siku tu boss alimnoki tu hivi tabab. Ni kama jana vile tulikuwa tunaongea hapa. Father in law anataka kumwaga mtama kwenye kuku wengi. Na father in law akagundua Jamaa wa maji anateka maji pale pale na anapewa bila wasiwasi. Akaamua sita sita mwaga mtama kwa kijana yangu. Nimwambie vile maneno endelea hapa. Lakini kwanza na wewe pia unikubalie ni chovie buyu ya asali. Mimi pia niingie pale niguze kuki kidogo. Maisha iendelee. Keno acha nikwambie. Sasa hapa mama amekuja kwa kazi kwako na baada yeye kutembelea pale wiki mbili wiki ya tatu promotion ikaingia. Ken. Wacha nikwambie hivi. Uh-huh. Unajua constitution mimi nimesoma. Mhm. Uh-huh. wana dada wamepatiwa vichwa. Uh-huh. Kwa constitution. Ndio. Eti sasa nikikaa na wewe miezi ine Ndio. Umeshakuwa bibi yangu. Si ndio? Miezi ine Yeah. Mukikaa pale kwako kwa nyumba hata kama ni kama stay ama ni contract. Baada ya miezi ine ni wako. Sheria iko iko hivyo. Ndio maana unajua siku hizi mambo unastukia eti oh mambo imeenda sage munege mm-hmm. sababu mambo mingi sisi wenyewe ndio tunachukulia vitu juu juu mm-hmm. wacha nikwambie kitambo kitambo ambaye hii kitu ambaye ninaongelelea ndio ki, ki Afrika ndio siongei sasa kimaha ki Afrika sio siongelelei kama maha community no ninaongelelea Afrika mzima ndio kitu kama ingefanyika eh Wazee wangeita huyo mama mm-hmm. wakalishe yeye ndio na apigwe viboko Ala. mbele ya wazee wengine unapiga mama kwa nini wachinje mbuzi hapo mm-hmm. wamwage hiyo damu mm-hmm. waite ule jamaa anafanya hivyo anavunja desturi mm-hmm. ya kuingia kwa boma ya mwingine bila ruhusa mm-hmm. unajua sisi maha kuna ile ruhusa unapea unaomba kitambo mm-hmm. unadunga mukuki Unaingia kwa boma. Ehe. <laughs> Lakini huyu tu anaingia. Mzee, <laughs> sikia, sikia, nacheka kitu hapa. Okay, DJ, DJ Scotch Kenya anasema tuned out of Runyenges Embu County. Karibu sana DJ. Eh, hey, uh, watu wa Embu asante na, sana. Na anasema say hi to my classmate Nduliman Gideon a winner. Eh, Ehe. Yuko yuko tutamsalimia. Hako sawa. Sasa hapa Tashi anasema really chairman My husband sees me stressing about a job promotion and all he can think about is a, is a way of helping me is, is to sleep with my boss then I'm married to a fool and that was my mistake ndudi man wangu by the way amefika wacha niende hivi hai ndudi man amekuja asubuhi kufanya ni hasa mtu wake wa ndudi amefika wacha wacha waende na hivi wanaenda wapi <laughs> Eh. Wacha nikwambie. Yeah. Mimi Ken nakwambia hivi. Yeah. Na si eti niko na hasira. Hapana. Ama niko na chuki na wewe. Yeah. Ama niko na chuki na watu huko nje. Yeah. Mimi sina chuki yeah. na nafungua roho. Hapana uh-huh. chukulia mambo ya ndoa kama kitu ya juju tu. Ndio. Kuna watu ambao wanakaa huko nje. Mhm. Wanateseka sababu ya ndoa. Ndio. Mtu wanajaribu kuona maisha yake sio aishi maisha mzuri. Mm-hmm. Anajaribu kufanya comparison. Ndio. Bibi ya fulani anashuka nywele baada ya wiki moja na mimi nitafanyaje nishuke nywele? Ndio. Ameenda kwa mpango ya kando. Mhm. Ajui huyo mtu anaendea ako na ugonjwa gani? Ndio. 
analeta hiyo ugonjwa kwa nyumba mm. mm -hmm. sababu ya tamaa ndio na vitu ya ulimwengu ndio kuvunja tu ndoa yani sababu ya promotion aende nje ndio mimi nipate promotion nilete pesa kwa nyumba unajua sio tamaa masai si ati alikuwa na tamaa mama ameona tu mzee anateseka na unajua ndoa ilisema kana ukiwa umepata msaidizi hata kama ni msaidizi amekuja kwa kusaidia kwa nini kwa ndoa inakwamba time pale milele lakini amekuja akakutafutia njia ambaye ni ya karibu tuvumiliane kwa diki na kwa daraja na ndio hiyo <laughs> Hata tukiwa kwa daraja wacha tuvumiliane. <laughs> Ikiwa imesalia dakika 15 iweze kugonga saa mbili. Na shukuru kwa sababu ya wote ambao wanaendelea kutazama na wote ambao wanaendelea kutusikiliza. Hii ni Boda Boda Radio ikiwa ni siku ya WCW, siku ya Wednesday. The Crash Wednesday, the Women's Crash Wednesday. Ndio siku ya leo tarehe ikiwa ni 12 mwezi wa Januari. Kumaanisha leo ukienda na huko Nairobi town unapata wanawake wamemeta me, wa me metu mene metu 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 eyo wamemeta meta mel me, matu matu baada us, muda usokuwa mrefu tunapiga tama la maji <laughs> nakupa shukran za dhati sana wewe mtazamaji msikilizaji kwa kuendelea kutazama Boda Boda Radio tukiwa tunakuja kwa kwa hapa moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji kuhakikisha kwamba tunakupatia burudani pamoja na sherehe ambayo unafurahia ikiwa ni saa moja na dakika hamsini tano ama ukipenda imesalia dakika tano iweze kugonga saa mbili kamili niko hapa ndani ya show mimi naitwa Chairman Ken e, na mbuzi sela ndani ya Boda Boda Radio mbuzi sela by the way kuna watu wameuliza mbuzi wanapata wapi mbuzi eh, eh si mtu aweke tu order eh. Eh yeah, mtu akisema tu apige tu simu namba yangu inakwanga hapo tu kwa ukiingia Facebook utapata namba yangu hapo. Na walikuwa nauliza hii mbuzi iko mara ngapi? <laughs> kuna kuna mbuzi aina mbili. Uh -huh. Kuna saka size na na saka saka size. <laughs> ambaye imejinjwa kwa Kiswahili acha nielese. Eh. Hey. Ambaye imechinjwa na ile haijachinjwa. Eh. Hey. Hmm. Najua kuna watu hey. hawataki kuletewa ngozi. Eh. Hey. Kitio sijui ni wapelekee. Hmm vitu mingi mingi ya mbuzi kichwa magoti hiyo vitu hawataki ehe wanataka tu nyama nyama ikuje ikiwa ni nyama ikiwa ni nyama kama ni steak kama ni nini ikuje ikiwa hivyo ikiwa hata matumbo imeosho kila kitu iko safi hata matumbo hawataki sasa kuna wengine eh. kuna wale wa middle class mm. wanasema kama tutaki matumbo mm -hmm. we don't do private parts mm -hmm. mm. Sehemu ya siri ya mbuzi. <laughs> hawataki hiyo. Ya hawataki. Uh -huh. Wanataka tu nyama. Uh -huh. mm. Aya Peter alisema kwa Peter Weru wanasema good morning Kenan Masai the mbuzi sela. Leo nimelala sana. But nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Sasa niko ndani ya show kama kawaida. Peter Weru. Peter Weru. Afrika. Karibu sana. Eh. Hey. Peter Weru. Mhm. Mm eh hey, ale amesikia mjadala. Sijui kama amesikia mjadala Peter. Una kuna jamaa hapa ni wa kampuni amefanya muda mrefu promotion party lakini mke wake akatembelea kwa kampuni siku moja wakati alitembelea tu kampuni hivi tap baada ya kama wiki mbili jamaa akapata promotion kumbe dem vile aliingia kwa kampuni hapo boss akatupa macho na boss aka knock huyo mama na, je, na mama naye akaona hapana kwa sababu hii kampuni ndio bwana anapata stress apati promotion nini akagawa akagawa aka mzinga ya asali Bas, kutoka pale jamaa akapata promotion na jamaa akakuja kuleta habari ya breaking news kwa bibi nyumbani akaona bibi achangamuki bibi hata ana shughuli sana amefurahi ndio lakini aja kwake sio habari za kuvunjika sio breaking news kwake ni habari tu kama ile habari nyingine mzee akaanza ku realize there is something that is going on here akienda kufanya uchunguzi alikuja akapata uchunguzi imempatia ukweli wa mambo ya kwamba ni ukweli there is something that is going on between the wife and my boss sasa masaya anasema hiyo ati huyu mama alifanya makosa ati kama ni yeye hawezi kubali atapatia bibi suspension unapatia bibi suspension for what aende aende kabisa wacha aende sababu hii maneno yeah. ken wacha nikwambie unajua wewe hujaelewa mila ndio mila Mila bana ni kitu ambayo na style unashikilia namna hii. Unakufa nayo kama umeshikilia namna hii. Hai. Eh, hey, Mila. Hai. Uwezi kubaki. Hiyo unapatia kwanza hata suspension sasa unaweza ongeza. 
Nimesema at least four months. Miezi ine utakuwa unakaa na nani? Wacha nikae single. Eh. Lakini uh-huh. nikae nikijua nimetimiza aki na mila. Hai. Masai. Ataenda huko atarekebisha. Kuna wanawake huko nje wanatamani kuitwa bana ya fulani, uh-huh. bibi ya fulani. Uh-huh. Wengi sana hawana uh-huh. hiyo title. Uh-huh. Eh. Lakini huyu mwanamke hakuna mahali amekukosea? Mimi hatijakosana. Eh. Hata kazi ninawaacha. Na, Mimi ah, kazi ninawaacha. Unaacha kwa nini? Nina hang boots bana. Mimi hiyo kazi ninawaacha. Kwa nini? Yaani nipewe promotion sababu ya bibi yangu. Lakini bibi yako alikuja awe msaidizi kwako Masai. Mimi wacha nikwambie. Ndiyo. Alikuja kunisaidia mm. kwa njio iliyo harali. Njia iliyo harali. Mhm. Hata hiyo mali ya kitatu tukitafuta kwa hiyo njia. Mm-hmm. Hakuna mali tutaenda na yeye. Madharao itaanza. Etio sijui nini baada ya wiki mbili wanaenda na huyo mudosi out. Uh-huh. Utasikia amepeleka ye masomana watamia. Huko uh-huh. Egypt. Unasikia sijui oh sijui wameenda na matakonasi ka huko. Huko uh-huh. inji Ma- Madagascar. Eh huko. Uh-huh. Sijui wameenda wapi. Vitu kama hiyo itaanza kutokea. Uh-huh. Na mimi sita ruhusu uh-huh. ukiona makosa imetokea kata hiyo muziba kabla ijaanza ku kukumea ku, matawi hiyo branch na kata kabisa na kata hiyo isiendelee kumea matawi masai hiyo asira waswahili walisema ni asara hakuna asara hapo enda nyumbani kwenu hita jamaa yako ulete mama yako mzazi akuje tukae chini tuongelee sana ama hita wa, wazee sita wa familia yenu wakuje chini baada ya miezi tainne wakuje tukae chini na hiyo kazi mimi nimeachana Usiano yangu na huyo mudosi wachae kae. Wasipatia mimi pesa sababu ya kunidhurumu. Unajua ikuwa mpango ya boss. Ni mama mwenyewe amekuonea huruma wewe. Huyo hata huyo mudosi mbona aheshimu familia yangu? Mbona aheshimu familia yangu? Kwanza mudosi hata kwa najua ni familia yako. Alikuja kwangu kunitembelea. Mama wakati alikuja kutembea wewe umefanya tu introduction na ukaenda pale ukasema ni rafiki. Ukisoma Biblia kuna wakati Abraham ye mwenyewe akiingia ile nchi alienda pale na akasema Sara sio bibi yake ni, ra, ni dada yake alafu mfalme pale akazamia Sara mzima mzima sasa makosa utasabu ni ya mfalme ama ni Abraham mwenyewe wewe ulienda pale na huku introduce bibi kama bibi ulisema ni rafiki yangu unajua wacha nikwambie Ken na akanyoroshwa sasa baadaye umerudi na azira Ken wacha nikwambie azira ni ya nini wacha nikwambie Sira ni asara. Wacha nikwambie. Ya. Yeah. Heshimu bibi ya mwenzako. Bibi tunaheshimu. Yaani mudosi. Yaani inafikia wapi mpaka mahali mudosi anafanya kitu ambaye ah hiyo kitu naumwa sana. Mm. Mimi hata naweza shika huyo mudosi ninatengiza eh. Mm. Kabla ni hang boots. Mm. Na tengiza eh. Mm. Alafu namwapatia sama na discipline. Namwacha kazi. Ume resign na umeacha kazi. Sio kwa heri ya kuonana. Wacha niende na wewe muke kuanzia leo miezi inne nyumbani kwenu. Masai wacha nikwambie kupata promotion kwa kampuni it is not a very easy job. Hakuna. Ulianza hapa chini upande mpaka ufike hapa juu sio kitu rahisi. Sitaki. Kwanza kazi ya security hatutaki promotion kubwa sana. Uh-huh. Kwanza ukipewa promotion uh-huh. ndio unahangaika zaidi. Uh-huh. Oh mara sijui ile geti kubwa kuna nini ile katika huko. Sijui huo watu waliingia jana hapa wewe ndio una kazi ngumu sana. Weru wanasema ya kwamba hata mimi naunga Masai mkono. Si ndio hiyo Weru. Si ndio hiyo sasa. Mm-hmm. Ndio nakwambia hata mimi mila na desturi iwezi kubali mimi ni ruhusu nifungue roho niseme eh ni nichekeleshe bibi <laughs> ulifanya kitu mzuri oh sijui mimi sasa napata promotion oh sijui mudosi eh asante sana nani wako pafu hata kwetu mimi m- mimi nikubali ah hapana siwezi kubali wapi kwata kwata kwenu miezi nne urudi baada umejua mimi sitaki hiyo mchezo. Hapana, <laughs> Ken wacha nikwambie. Yeah. Ingekuwa wewe ndio mudosi ulifanya hiyo maneno. Yeah. Hata sasa hivi leo tunaongea hivi. Yeah. Ningekushika nikutikize. Yeah. Nikutikiza vizuri. Yeah. Mimi siwezi kubali. Haki ya Mungu hii asira yote ni adili. Hapana. <laughs> Ken bibi ambaye nimeamua 
Nimeka yeah. naye miaka kumi na mbili yeah. ukuje kuniharibia ndoa yeah. sababu ya kazi promotion hapana yeah. siwezi kubali hii studio sasa ni vita itaanza hapana haki ya Mungu kani siwezi kubali what is going Bibi on bibi yangu yeah. miaka miaka kumi na mbili nimeka na yeye ha yeah. ah, unakuja kuni sababu ya promotion hawezi yeah. kubali masaya uh, pita wewe unasema huyo bibi ahende si ndio hiyo ni kukosea bwanake heshima kwa jina pesa na promotion akwende akwende kabisa Ah na badia suspension akuje na wazee na hao wazee tukae chini siku yenye anarudi baada ya suspension ikisha wachinje tufanye kitamaduni <laughs> ndio sasa ilete amani ni mwambie na mkupatie ile inaitwa last chance aha mm. aha eh hey. lakini ukumbuke hii maneno ya kufanya ajisaidie alifanya ndio akusaidie hata kama alifanya anisaidie si kutaka usaidisi Hakuna maagano tulifanya na yeye. Eti mimi nataka promotion. Hakuna siku atamtawai fanya maagano manake bibi mwenyewe ashakuja kwako officially kama msaidizi. Hata kama wacha nikwambie kwa Ndio. Mimi Nelson Mbuzisela Lemiso. Ehe. Siwezi kubali. Ehe. Hata ikue nini? Ehe. Hata niekewe point gun. Na mnai. Gun point. Sidio? Yeah. Niekewa na wana hii. Uh-huh. Kubali hii bibi yako. Yeah. Ikuwe kwa mudosi na apewa uh, promotion. Uh-huh. Mimi anakataa. Na nakataa kabisa na sema haiwezi. Siwezi kubali. Unajua masai, hii ndio sababu. Mwanaume anakufa kikondo. Hakuna ki... mwanaume hakuna, hakuna. Yeah. Hakuna. Yeah. Yeah. Unakufa kikondo. Unasimama na msimamo yako. Kama mimi ninasimama na mila na desturi za Kiafrika. Mwanamke anaenda kwao suspension. Huyo jamaa na hang boots lakini hapo nyuma ya tent nitatingisa uh-huh. yeye kidogo. Geoffrey Mo- Geoffrey Wambiru pia ameingia ndani ya show anasema I'm watching aje chiko chini ya maji lakini I'm watching. Tashi amerudi. Ashafikishwa na mtu wake wa ndodhi. Anasema I'm yet to be born in a time where I'd be okay with this kind of compromise. Tashi amokami kwanza ali. With that spouse. Huh? Tashi amokami alivaa helmet akipeleka na wewe jamaa ya ndudi. Ah, alisema mtu wangu adudi amefika. Eh. Sasa mimi sikujua amefika kupiga haraka haraka alafu amalize ama walikuwa inakuwaje. Una... Lakini anasema amerudi. Eh, sasa yeah. najua hapa hatujui kama kama walikuwa nasafiri, eh. atuambie kama alivaa helmet <laughs> ama alienda hivyo ama amesonga nywele style gani. Najua kuna style umesonga nywele uwezi vaa helmet hiyo nayo natetea wanadada. Tashia mkapi. Eh. Lakini hiyo Ken acha nikwambie. Bibi ya mtu ni sumu. Hiyo ni sumu kabisa. Ukikuza hapo. Bibi ya mtu acha nikwambie Ken. Bibi ya mtu ni sumu bana. Wachana nayo. Ukikuza tu hivi. Ah mimi kama hiyo ni live haya umekanyaga. Masai juzi tuliona huko pande ya Bungoma. Uh-huh. Watu wa Bungoma huko kuna jamaa walibadilisha Eh, walibadilishana mabibi walibadilishana nasema wewe kuanzia leo enda kwa huyo jamaa na ule akachukua ya huye na akaleta hapa na wakaendelea na maisha saa hii miezi sita wanabadilishana wanabadilishananga every one year ukiangalia vizuri ni kama masai pia wanafanyanga hiyo manake masai kuna ile culture wanasema unakuja unadunga mkuki eh hiyo hiyo yetu iko sawa ukipata mkuki kwa mlango unajua kuna mtu anaendelea na kazi hapo. Hiyo ni mila ilikuwa. Na si ilikuwa? Na iko. Ngoja. Iko. Hiyo no. ni mila iko sasa hii. Tofauti iko wapi na huyu boss amedunga mkuki? Hapana. Hai? Amedunga mkuki wapi? Si ame... <laughs> wapi? 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 Amedunga mkuki wapi? <laughs> Unajua wacha nikwambie. Kudunga mkuki kuna maelewano. <laughs> ku, ku, kama tulienda na wewe kufanya uchumba yeah. kuchumbia huyo binti yeah. unaweza kuja kwangu udunge yeah. lakini huyo ni mfanyakazi mwenzangu mtu mudosi wangu no, ashakuwa mwenzako hakuna mudosi ashakuwa mwenzako hapana sidi anakulipa mshahara hata kama sasa si ni mwenzako hapana hai namalizia kabisa nikisema kwamba ni uh, tasha anasema nilivaa helmet anakujibu anasema nilivaa helmet kabisa ehe hiyo kwa safety hii safety ni lazima tuwe katika mstari wa mbele. Asante. Kila mwana boda boda ndio unapobeba abiria ndio hakikisha umevaa helmet. Ndio. Sababu kuna wakati unapata kuna mesilinas. Ehe. Hiyo mesilinas ndio 
ni kama tunaweza sema kwa kizungu kamili ni kama bodaboda pikipiki inaweza fanya abortion ianguke <laughs> ile ni, ni, ni kidogo tu magosa tu kidogo uh-huh. ianguke uh-huh. kama anavaa helmet kichwa hawezi umia eh e. e. sasa ndio maana nilikuwa nachungusa basi ya mokami unajua ni ya maana sana ndio asi tembea bila kuvaa helmet ndio anguke yeah. kesho tusikia hapo na scratch hawezi ona boda boda radio tukiwa live uh-huh. e. kweli hii ni boda boda radio ikiwa ni saa mbili na dakika tisa siku ya WCW yani Women Crash Wednesday siku ya Jumatano ni siku ya nne ya wiki mazito tulikuwa tunafurahia na show yako inakuja kila siku ya Monday kutoka Monday hadi Friday kutoka saa kumi na mbili hadi saa nne siku yote unapatana na sisi hapa ndani ya breakfast show on, a, on your number one online radio station Boda Boda Radio tukiwa na mwenzangu Mbuzi sela ndani ya Boda Boda Radio Mimi naitwa Chairman Ken napiga tama la maji nitakaporejea